Dobro je znati kako možete sami da proizvedete hranu u slučaju potrebe. Za uzgoj povrća ne morate imati baštu. Potrebne su vam posude, zemlja i seme. Najbolje mogu da posluže plastični baloni od vode. Punimo posude sa zemljom i bušimo rupe na dnu, kao što ima i na saksiji. Kada se poseje zelena salata, drži se na mestu gdje ima dosta svetlosti i ne zaboravite zalivanje. Zelena salata brzo raste, naročito kada primenimo ovaj sistem gajenja, gdje je zatvorena kao u plasteniku. Ništa joj ne škodi, čak i ako je napolju hladno. Pogledajte i ovaj metod uzgoja krompira u kantama. Za to vam je zaista potrebno malo prostora. Za krompir treba da prođe nešto više vremena od setve do berbe. Kao što možete vidjeti i sami, rezultat je uspešan i prinos sasvim dobar.
neki ljudi uspješno uzgajaju povrće u buretu. Obratite pažnju na ovaj neverovatan metod. Bure prilagođavamo potrebi tako što bušimo rupe. Opet mu je zajedničko da treba malo prostora. Mogli bi reći da je to neka vrsta vertikalnog uzgoja povrća. Ovaj metod je pogodan kako za zelenu salatu, tako i za jagode ili krastavce. Kakvo je vaše mišljenje o uzgoju povrća u posudama i vertikalnom uzgoju povrća? Iz koje zemlje gledate? Vratimo se na plastične balone za vodu, koji su uzgred besplatni i obično ih bacamo. Možda ste već na internetu vidjeli fotografiju kako u njima raste luk. Evo kako se to radi. Luk raste uspešno i brzo ako ga držite na prozoru ili terasi. Pogledajte i ovu više nego čudesnu eksperimentalnu metodu uzgoja paradajza naopako. Čeri paradajz zaista raste i plodonosi. Na kraju vidite još jednu metodu kako dobro raste različito povrće u plastičnim balonima za vodu.
Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video. Kliknete na dugme prati, zatim na zvonce i na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci.